해설장입니다. 여기도 성남에서 저번 때 한번 영상에서 올렸었는데 세탁기 높이 자리가 두꺼운 자리. 300에 300짜리 타일인데 세탁기로 올려놓으면 좀 비좁아요. 740. 35. 735니까 저번 때 영상처럼 또 똑같이 끝 안에서 10cm 연장을 원하시기 때문에 마킹을 해놓은 상태고요 여기를 이쪽을 10cm를 이 끝에서 맞게끔 슬라가 맞게끔 말려가지고 딱 마감이 떨어지게끔 할 거예요. 사이로. 그래서 자, 10cm 쪽에 딱 맞춰놓고 여기도 맞춰놓고 구멍을 한번 튀어놓고요. 이쪽 같은 경우에는 이 라인 그냥 매질을 타고 지나가면 될것 같아요. 그래서 먼저 커팅을 해줘야 될것 같아요. 이렇게 타일 위에다가 벽돌이 95mm가 나오고, 아 90mm가 나오고, 55mm가 나오는데 면은 딱 맞아요. 그냥 올라 태우면 되는데 문제는 여기다 이렇게 올려 태웠을 때, 올려 태웠을 때 밑에서 붙지가 않습니다. 타일하고 돌아가고 시간이 지나면 또 덜렁덜렁 될 거란 말이에요. 그냥 아예 한 커플을 제거를 해주고 하라고 할 겁니다. 밑에는 요즘에는 뭐 베란다나 화장실에도 난방이 깔려있는 경우가 많기 때문에 이 타일 날을 깊이 넣어주는 건 별로 좋지 않습니다. 다른 공간이 생성될 수도 있고 이게 더 커질 수 있기 때문에 타일만 발견할 수 있습니다. 이렇게 잡으면 커지면 될것 같아요. 
끝사람만 맞춰진다 해도 이거 한 장에 맞춰줄 거기 때문에 공간은 지금은 이렇게 하면 작업이 되는 거죠. 그렇죠? 이런 식으로 마감이 되겠죠. 그래서 이쪽도 레지를 집어넣던 뭐 실리콘을 쏘던 똑같이 한 장에서 먼저 이쪽을 앉혀놓은 상태에서 하나를 시작해서 여기는 여기처럼 위가 튀어나왔죠. 여기 마감발을 안 집어넣는다고 하셔서 뭐 이렇게 가던 내지는 한 장이 올라와서 이걸 가려주던 상관이 없습니다. 이왕이면은 이렇게 여기는 뭐 물건 세탁기나 그런 걸 올려놓는 데라서 이렇게 튀어나오는 면이 맞겠죠. 밑에서 눌러주는 면이 아무래도 바닥에 닿으니까 손만 가려줄 거고요. 이렇게 해서 이제 작업 준비가 끝났습니다. 이렇게 코팅은 다 해놨습니다. 해서 이제 이 바닥이랑도 고정을 시켜야 되기 때문에 벽돌이랑 그래야지 나중에 뭐 물건이 올라가서 그런 걸로 되지 않을 거라 지금 회색의 매질을 들 거라서 보시면은 압착이랑 백세맨을 좀 빨리 붙이기 위해서 같이 겠어요. 해서 같이 눌러줄 거예요. 굳히기 위해서 얘가 이제 굳고 나면은 놀질 않겠죠 이제 이미 안 묻었으니까 뭐 이렇게 조금 이렇게 좀 너무 높다 싶으면 여기가 어차피 여기 드레인 되는 쪽이 이쪽 끝에 있기 때문에 이쪽에 있어요 드레인 되는 데가 잘 안돼 좀 좁아가지고 안 되는데 이쪽에 있기 때문에 드레인이 저쪽에서 물매를 이렇게 해. 이쪽으로 떨어지게 좀 잡아줄 거라. 이제 약간 더 높여도 상당히 맞을 것 같아요. 그래서 공통 해서 그러니까 압착이랑 백세맨을 섞는 이유는 좀더 굽는 속도가 좀 그전 때도 한번 제 영상에서 어떤 영상에서 말씀드렸었는데 굽는 속도가 좀더 빠른 것 같아요. 네, 이쪽은 지금 물매가 이쪽에서 이쪽으로 나있기 때문에 저쪽이 당연히 더 높을 수 밖에 없겠죠. 이쪽은 좀 얇게 해서 맞춰줄 겁니다. 끝이 느끼가 참 애매합니다. 
조금 밖에 요금 만 밖에 안 남아가지고, 그냥 가차고 넣어서 붙이기를 붙여도 되는데, 조금 시간이 없기 때문에, 이쪽을 최대한 짧게. 해서 이제 타일을 지금 가져가셨는데 이쪽 먼저 세워주고 맞춰서 나오도록 하겠습니다. 원치는 식으로.